நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நான் உங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் என்னுடைய மறை உரையின் துவக்கமானது தூய பவுல் அடியார் கொருந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலே அதிகாரம் ஒன்றிலே இறைவசனம் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து துவங்குகின்றது ஆனால் நாங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பற்றி பறைசாற்றுகிறோம் அச்சிலுவை யூதருக்கும் தடைக்கல்லாகவும் பிற இனத்தாருக்கும் மடமையாக இருந்தது இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே பெரிய வெள்ளி நமக்கு காட்டும் பாடம் என்ன புனித வெள்ளி என்று இந்த நாளை அழைக்கின்றோம் ஆங்கிலத்திலே வி கால் அஸ் அ குட் ஃப்ரைடே இன்றைய நாளிலே நாம் கேட்க வேண்டிய முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் What is so good about Good Friday? இந்த நாள் எவ்வாறு பெரிய வெள்ளியாக இருக்கும் இந்த நாள் எவ்வாறு புனித வெள்ளியாக இருக்கும் நமது அன்பர் நமது ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையில் குற்றவாளியை போல அநியாயமாய் மரண தண்டனைக்கு உட்படுத்துகின்றார் இந்த நாள் எப்படி புனித நாளாக மாறும் அருமையான கேள்வி அத்தகைய ஒரு கேள்விக்கு எந்த விதமான பதிலை நாம் இன்று தரப்போகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த வெள்ளிக்கிழமையை புனித நாளாகவும் பெரிய வெள்ளியாகவும் மாற்றுவது ஒன்றேதான் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக சாதாரண மரணமாக இருந்த ஒரு சிலுவை மகிமையின் அடையாளமாக அருளின் சின்னமாக மீட்பின் பாதையாக இரக்கத்தின் ஊற்று நீராக நமக்கு தரப்படுவதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இத்தகைய சிலுவை ரச்சினியத்தின் சிலுவையாக மாறும் இந்நாள் கட்டாயமாக ஒரு புனித நாளாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பெரிய வெள்ளியாக இருக்க வேண்டும் இட் சுட் பி எ குட் ஃப்ரைடே எனவே இன்று இந்த தியான சிந்தனையிலே உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் கிறிஸ்து சிலுவையின் மூலமாக நம்மை மீட்பார் நாம் நடத்திய சிலுவை பாதையும் சரி நாம் கேட்ட நற்செய்தியையும் இந்த அடிப்படையான உண்மையை நமக்கு தெல்ல தெளிவாக காட்டுகின்றன சிலுவையை பற்றி நம்முடைய எண்ணம் என்ன சிலுவையை பற்றி நம்முடைய கணிப்பு என்ன சிலுவையை பற்றி நம்முடைய விசுவாசம் என்ன என்ற கேள்விகளை இன்று நாம் கேட்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் புனித பவுலடியார் கூறுவது போல நான் பாவிகளாக இருந்த பொழுதே கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் இவ்வாறு கடவுள் நம் மீது கொண்டுள்ள தன் அன்பை எடுத்து காட்டியுள்ளார் ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் அதிகாரம் ஐந்து இறைவசனம் எட்டிலே இவ்வாறு பார்க்கின்றோம் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் எவ்வாறு நற்கருணை விசுவாசத்தின் துவக்கமாகவும் மையமாகவும் இருக்கின்றதோ கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் சிலுவை என்பது நம்முடைய ரச்சினியத்தின் மீட்பின் இறை இறக்கத்தின் சின்னமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு பால்டிக் நாடுகளான லித்துவேனியாவில் ரஷ்யர்கள் இடதுசாரி கம்யூனிசம் என்ற முறையை அந்த நாட்டிற்கு கொண்டு வந்து அதை திணிக்க முயன்ற பொழுது அங்கிருந்த கிறிஸ்தவர்கள் செய்த ஒரு அருமையான முயற்சி என்னவென்றால் ஷவுலை என்ற இடத்திலே இருக்கின்ற ஒரு சிறிய குன்றிலே அந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் கம்யூனிசத்திற்கு எதிராக சென்று ஒவ்வொருவரும் சிலுவையை அந்த சிறு கொன்றிலே கட்டி அதை புதைத்து அதை எழுப்பினார்கள் 
அந்த இடமானது இன்றும் அருமையாக ஹில் ஆஃப் கிராசஸ் சிலுவையின் சிற்கொன்றாக இன்னும் கம்பீரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது லித்துவேனிய மொழியிலே அருமையாக சொல்லுவார்கள் கிறிஸ்டியோ கல்னாஸ் கல் வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை குன்று என்றாலே கல் எனவே தமிழுக்கும் அந்த மொழிக்கும் ஒற்றுமை இருக்கின்றது என்று நினைக்கின்றேன் அந்த ஒரு அருமையான சிறிய குன்று நமக்கு காட்டுகின்ற இன்றைய பாடம் நமக்கு பெரு உதவியாக இருக்கும் அந்த நாட்டிலே வத்திக்கான் தூது வர்க்கத்திலே நான் நான்கு ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பொழுது ஒவ்வொரு மாரமும் அந்த குன்றிற்கு சென்று ஒரு சிலுவையை நட்டு வருவேன் ஏறக்குறைய இன்று இரண்டு லட்சத்திற்கு மேலான சிலுவைகள் அந்த குன்றிலே இருக்கின்றன ஏன் அங்கு சென்ற அனைத்து திருத்தந்தையர்களும் முக்கியமாக புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் அங்கு தனக்காகவும் தன்னுடைய நாட்டிற்காகவும் திரு அவைக்காகவும் நட்டிய அந்த அருமையான சிலுவை இன்னும் கம்பீரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த சிலுவையின் பாடம் என்னவென்றால் எங்கு மனிதனுக்கு நீதி தர மறக்கப்படுகின்றதோ எங்கு மனிதனை மனிதனாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கின்றோமோ எங்கு மனிதன் இறைவனை விட்டு விலகி மனிதனுக்கு எதிராக போர்க்கொடி எழுப்புகின்றானோ எங்கு அன்பற்ற வாழ்க்கையில் மனிதன் உலகத்தை ஆண்டு அதை அழிக்க பார்க்கின்றானோ அவர்களுக்கு ஒரு எதிர் சாட்சியாக அவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினையை கொடுக்கக்கூடிய அந்த குன்றானது இன்றும் கம்பீரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த குன்றிலே நம்முடைய மறைந்த இரண்டாம் புனித அருள் சின்னப்பர் நமக்காக கொடுத்த விசுவாச சிலுவையிலே அடியிலே எழுதியிருப்பது இவ்விடத்தில் இருக்கும் இந்த என்னுடைய சிலுவையானது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கத்தின் உச்சி கட்டமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த சிலுவையை காண்பவர்கள் இந்த சிலுவை அதன் தன்மையை உணர்ந்து அதன் மாண்பினை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த சிலுவையை ஆராதிப்பவர்கள் எவருமே இறைவனால் காப்பாற்றப்படுவார்கள் இரக்கத்தின் மக்களாக மாறுவார்கள் என்று இறையேசுவில் அன்பு கூறியவர்களே அத்தகைய சிலுவை கொன்று நம்மிடையே இன்று கிடையாது இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற நாம் அனைவருமே ஒவ்வொரு சிலுவையை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் வீட்டில் சொல்லுவாங்க டே எனக்கு சிலுவைன்னு சொல்லுவாங்க அவன் சொல்லுவான் என் கழுத்தில் கூட எனக்கு சிலுவை இருக்குன்னு சொல்லுவான் சிலுவையாக நாம் பிறருக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய சிலுவை நம்முடைய குடும்பத்திலே உள்ளவர்களுக்கும் நம்முடைய பங்கிலே உள்ளவர்களுக்கும் நம்முடைய சமுதாயத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கும் எந்த செய்தியை இன்று கொடுக்க போகின்றது நாம் செய்த இந்த சிலுவை பாதையின் மூலமாக சிலுவையின் மகத்துவத்தை நாம் அறிக்கையிட்டோம் புனித அருள புனிதர் பவுலாடியார் கூறுவது போன்று சிலருக்கு அது மடமையாக இருக்கலாம் அது சிலருக்கு தடைகள்லாபம் இருக்கலாம் நமக்கு எத்தகையதாக இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்தாலே இன்று நாம் நடத்தவிருக்கும் இந்த அருமையான திருச்சிலுவையின் ஆராதனை நிறைவான பொருளை பெறும் என்பதில் எல்லவும் சந்தேகம் கிடையாது இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே அந்த லித்துவானிய நாட்டிலே இன்றைய தினத்திலே அந்த மக்கள் செய்கின்ற இன்னும் ஒரு அருமையான காரியம் என்னவென்றால் கிறிஸ்து நமக்காக இறந்து விட்டவர் நமக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றார் என்ற உணவிலே சிறுவையின் அடியிலே கிறிஸ்து இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே ஒருவரை கிறிஸ்துவாக தயார் செய்து அவரது உடல் எல்லாம் இரத்தமாக இருக்கும் தலையிலே ஆணிகள் அடிபட்டு முள்முடிகள் சூட்டப்பட்டு கன்னத்திலே கை வைத்தவராக அவர் அங்கு அமர்ந்திருப்பார் அந்த உருவத்திற்கு அந்த மக்கள் கொடுக்கின்ற பெயர் என்னவென்றால் ரூபின் தேலோ நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்ற அந்த உருவ சிலை 
லித்துவேனிய நாட்டிலே மட்டுமல்ல பல நாடுகளிலே பலருக்கு அடு கொடுக்கப்படுகின்றது காரணம் இறைவன் இறந்தாலும் கூட இன்று உனக்காக அந்த சிலுவையின் அருகிலே அமர்ந்து தன்னுடைய கன்னத்திலே கை வைத்தவராக இவந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த மனித குலத்திற்கு இந்த ஆணுக்கு இந்த பெண்ணுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றார் நம் முன்னே அமர்ந்து அதை நீங்கள் இன்று உணர வேண்டும் சிலுவையின் மகத்துவத்தை அறிய மாண்பினை புரிந்து கொள்ள ரட்சினிய தன்மையை தெரிய வேண்டும் என்றால் நம் முன்னே அமர்ந்திருக்கும் அந்த சிலுவை ஆண்டவர் எனக்காக உனக்காக கன்னத்திலே கை வைத்தவராக ரூபின் தேலோவை போன்று காத்து கொண்டிருக்கின்றார் அதை உணர நம்ம முடியுமா உணர வேண்டும் என்றால் இறை அறு இறக்கத்தை புரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதைதான் புரிந்து பவுல் அடியார் கலாத்தியர்கள் எழுதிய திருமுகத்திலே மூன்றாவது அதிகாரத்திலே மிகவும் அருமையாக கூறுவார் நானோ நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை அன்றி வேறு எதை பற்றியும் ஒருபோதும் பெருமை பாராட்ட மாட்டேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஐ வில் பிரைஸ் அண்ட் என்ஹான்ஸ் ஐ ஹானர் தோலி கிராஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ் ஓன்லி அதன் வழியாகவே என்னை பொறுத்தவரையில் உலகமே சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கின்றது நானும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கின்றேன் இற இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே அத்தகைய உள்ள மனப்பான்மை நமக்கு இப்பொழுது தேவை பெரிய வெள்ளி புனித வெள்ளி குட் ஃப்ரைடே என்பது ஏதோ ஒரு நாளிலே முடிந்து வருகின்ற ஒரு திரு நிகழ்வு கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனக்காக ரூபின் தேலோ என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கவலையுடன் காத்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த மானிட குலத்திற்கு நான் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேள்வியை கேட்போம் உட்கார்ந்திருக்கின்ற அந்த பாடுபட்ட ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் இச்சமயத்திலே அவரிடம் நீங்கள் எதை பதிலாக கொடுப்பேன் மகனே மகளே உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல் அதை செய்வதற்காக என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் நான் செய்து முடித்து விட்டேன் என் வாழ்வையும் கொடுத்து விட்டேன் சிலுவையில் இறந்து விட்டேன் இன்னும் உன் முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்றேன் உன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற மனதிலே கை வைத்து இன்றைய நாளிலே நாம் எத்தகைய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகின்றோம் என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அதையே சிவில் அன்புக்குரியவர்களே எனவேதான் இன்றைய நாள் புனித நாளாக இருக்கின்றது பேரு பெற்ற நாளாக இருக்கின்றது இட் இஸ் கால் குட் ஃப்ரைடே இவ்வாறு நாம் செய்வதற்கு அதே இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வேறுபட்ட வழியில் நமக்கு உதவியாக வருகின்றார் ஆம் அமர்ந்திருக்கின்ற அந்த ரூபெந்தேலோ என்ற ஆண்டவர் தன்னுடைய அன்பை நிறைவாக காட்டி இன்னும் உனக்கு என்ன தேவை என்பதை கேட்கும் பொழுது அவர் காட்டுகின்ற இறை இறக்கத்தை நாம் அறிந்தவர்களாக வாழ வேண்டும் சிலுவையே மகிமை சிலுவையே அருளின் சின்னம் சிலுவையே மீட்பின் சின்னம் என்று கூறுகின்ற நாம் சிலுவையில் இறை இறக்கத்தின் உச்சக்கட்டத்தை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம் என்பதை இன்று உணர வேண்டும் அவர் அமர்ந்தவராக உங்களையும் என்னையும் என்று அழைக்கின்றார் மகனே மகளே என்னை நோக்கி வா என் இரக்கத்தை அனுபவிக்க வா இறை அன்பை அனுபவித்து அதை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சிலுவையின் மூலம் பறைசாற்ற வா என்று கூறுகின்றார் இந்த சமயத்திலே அத்தகைய புனிதமான அருமையான தெளிவான எதுவுமே இல்லாத தன்னையே நிறைவாக தருகின்ற இறைவனின் இரக்கம் எத்தகையது என்பதை உணர வேண்டும் இறையே சுவில் அன்புக்குரியவர்களே முதலிலே அவர் காட்டுகின்ற அந்த இறை இரக்கம் பாவத்தை விட பெரிய இரக்கமாக இருக்கின்றது இயேசு தனது சிலுவையில் நமது பாவங்களை சுமக்கின்றார் இதையே புனித பேதுரு தன்னுடைய திருமடலிலே முதல் பேதுரு அதிகாரம் இரண்டு இறைவசனம் இருபத்தி நான்கிலே அருமையாக கோருவார் சிலுவையின் மீது தம் உடலில் நம் பாவங்களை அவரே சுமந்தார் 
நம் பாவங்களுக்காக இறந்து நீதிக்காக வாழ்வதற்காகவே இவ்வாறு செய்தார் இறை அறக்கத்தை பாவங்களில் விட உயர்ந்தது என்பதை உணர்ந்தால் நாம் அனைவரும் இன்று நீதியின் மக்களாக மாற முடியும் இந்த உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பாவத்தையும் விட இறைவனின் இரக்கம் பெரியது வல்லமை மிக்கது ஆற்றல் வாய்ந்தது ஆம் சிலுவையின் மறைபொருள் இதுவே செஞ்ச ஜான் வியானி put it beautifully when he said our sins are nothing but a grain of sand along the great mountain of the mercy of god nammudaiya paavangal seru man thuliyai pondru irakkam nirainda oru periya malaikka adiyil irikkindra seriya man thunigalaga irikkindradu endru yesuvin paadugalai ninaithu உணர்ச்சி ததும்ப கண்ணீர் விட்டு அழுதால் மட்டும் இந்த புனித வெள்ளி அர்த்தம் பெடாது இன்றைக்கி நிறைய பேர் சாப்பிட்டுருக்க மாட்டீங்க நிறைய பேர் இறைவனுக்கே உங்களை அர்ப்பணித்திருப்பீர்கள் நல்ல வகையான நற்செயல்களை செய்திருப்பீர்கள் இதன் மூலமாக நீங்கள் இன்றைய புனித வெள்ளியின் அர்த்தத்தை புரிந்தவர்களாக கட்டாயமாக மாற முடியாது இயேசுவுக்கு சிலுவையை கொடுத்த குற்றவாளி நாம் என்பதை இன்று உணர வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் ஆம் இறையேசுவில் அன்பு கூறியவர்களே அவர் சுமப்பது நமது பாவங்களை அவர் சுமப்பது நமது குற்றமுள்ள வாழ்க்கையை என்பதை உணர்ந்து அதே சமயத்திலே அவர் காட்டிய கடவுளின் இறை இரக்கமானது பாவத்தை விட பெரிதாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் விசுவாசத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது இத்தகைய அருமையான இறை இரக்கம் அந்த ரூபன் தேலா கிறிஸ்து நம் அருகிலே அமர்ந்து நம்மை பார்த்து மகனே மகளே உனக்கு என்ன தேவை என்று கேட்கும் பொழுது அவர் கூறுகின்ற அடுத்த இரக்கத்தின் தனித்தன்மை என்னவென்றால் அது ஒப்புரவு ஆக்கும் இறைவனின் இரக்கமாக இருக்கின்றது இன்றைய நற்செய்தியிலே கிறிஸ்து இறப்பதற்கு முன்பாக இறுதியாக கூறிய வார்த்தை உங்களுக்கு நல்லாக தெரியும் எல்லாம் நிறைவேறிற்று யோவான் அதிகாரம் பத்தொன்போது இறை வசனம் முப்பதிலே இவ்வாறு படிக்கின்றோம் கிரேக்க மொழியிலே எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்பதை ஒரே வார்த்தையில் கூறுவார்கள் டெட்லெஸ் தாய் அதற்கு பல பொருட்கள் உண்டு பல அர்த்தங்கள் உண்டு முதலிலே முதல் அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒருவர் கொடுக்க வேண்டிய கடனை தீர்க்கும் பொழுது பணத்தை கொடுத்தவுடன் எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்ற டெட்லஸ்தாய் என்ற வார்த்தையானது பயன்படுத்தப்படும் இரண்டாவது அடிமையாக இருக்கின்றவருக்கு விடுதலை கொடுக்கும் பொழுது டெட்லஸ்தாய் என்ற வார்த்தை கொடுக்கப்படும் மூன்றாவது போருக்கு சென்று வெற்றி பெற்றவன் வெற்றி முடிந்தவரன் எல்லாம் நிறைவேறிற்று வெற்றி பெற்றோம் என்பதற்கு டெட்லசாய் என்ற வார்த்தையானது பயன்படுத்தப்படும் இயேசு நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு இத்தகைய கிரேக்க மொழியை இறப்பதற்கு முன்பாக ஏன் பயன்படுத்துகின்றார் தன்னுடைய இரக்கத்தின் காரணமாக நம்மோடு ஒப்புரவு ஆகுவதற்காக எல்லாம் நிறைவேற்றி என்று சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய பாவ கடன்கள் எல்லாம் என்னால் என்னுடைய இறப்பால் உனக்கு முடிந்து விட்டது தீர்ந்து விட்டது பாவத்தினால் நீ அடிமைத்தனத்திலே இருந்த நிலை மாறிவிட்டது பாவத்திற்கு எதிராக நாம் செய்த போரிலே நாம் வெற்றி பெற்று விட்டோம் எல்லாம் நிறைவேறிற்று ஏசு கல்வாரி பலியை நிறைவேறுவது இறைவனுடனான நமது ஒப்புரவு எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று மீண்டும் நம்மை கடவுளின் பிள்ளைகளாக மாற்றி எவ்வாறு புனித பவுல் அடியார் கூறுகின்றாரோ ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலே ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பத்தாவது வசனத்திலே நாம் கடவுளுக்கு பகைவரலாகி இருந்தாலும் அவருடைய மகன் நமக்காக உயிரை கொடுத்ததால் கடவுளோடு ஒப்புரவு ஆக்கப்பட்டுள்ளோம் ஆர் யூ ரெடி டு பி ரெக்கன்சைல் டுடே வித் காட் அன்புக்குரியவர்களே இங்கு அமர்ந்திருக்கும் நம்மிலே எத்தனை பேர் உண்மையாக ஒரு நல்ல ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தை செய்தோம் 
இறைவன் நம்முடன் ஒப்புரவாக தயாராக இருக்கின்றார் திருவையானது உண்மையான அருமையான அருட்சாதனமாகிய ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது இறைவன் நம்முடன் ஒப்புரவு ஆகின்றா எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்ற வார்த்தையின் மூலமாக நீங்களும் எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று கூறி எத்தனை பேர் உண்மையான மனதிற்கு ஏற்ற பாவ சங்கீத்தனத்தை இன்று செய்திருக்கின்றீர்கள் கவலை வேண்டாம் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இருக்கின்றன அதற்கு முன்பாக ஆலயத்திற்கு வந்து உங்களுடைய ஒப்புரவு அருட்சாதனம் என்ற அந்த உண்மையான பாவத்தை ஏற்று மனம் விருந்தி பாவ அறிக்கையின் மூலமாக இறைவனோடு ஒப்புரவு ஆக்கினோம் என்றான் இங்கு நம்மில் அமர்ந்திருக்கின்ற அந்த ரூபின் ஸ்டேலா என்ற இயேசு கிறிஸ்து மகிழ்ச்சி அடைவார் காரணம் அவருடைய இரக்கம் என்றுமே ஒப்புரவு வாக்கும் இரக்கமாக இருக்கின்றது மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு காட்டுகின்ற அந்த இரக்கம் நிபந்தனைகளை அற்ற இரக்கமாக இல்லை இருக்கின்றது பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கின்றோம் என்ற இயேசுவில் அன்பு கூறியவர்களே வேலியர் ஆகமத்தில் மோயிசனுக்கு இறைவன் பிறப்பித்த ஆணை என்னவென்றால் ஆரோனிடம் நீர் கூற வேண்டியது அவன் சாகாது இருக்க வேண்டுமெனில் தூயகத்தில் தொங்குதிரைக்கு உள்ளே இருக்கும் இரக்கத்தின் இருக்கையின் மூடிக்கு முன்பாக அவன் விரும்பும் போதெல்லாம் வரக்கூடாது வந்தால் சாவுக்கு உள்ளாவான் ஏனெனில் இரக்கத்தின் இருக்கையின் மேல் மேகத்தில் நான் தோன்றுவேன் என்று லேவிய ராகமத்திலே கூறப்படுகின்றது ஆனால் கிறிஸ்து இறந்த பொழுது எருசலேம் ஆலயத்தில் இறைவனின் பிரசன்னத்தை உணர்த்தும் தூயகத்திற்கும் மக்களுக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய தொங்குதிரை இருந்தது இத்திரையை தாண்டி தலைமை குருவர் ஒருவர் மட்டும்தான் வருடத்திற்கு ஒரு முறை உள்ளே செல்ல முடியும் விடுதலை பயணம் அதிகாரம் முப்பது இறைவசரத்தை பத்து பாருங்க அவர் போகும்போது கூட ஒரு அதை பற்றி ஒரு ஒரு மரபு அறிக்கை சொல்வாங்க உள்ளார தனியாக போகிறனால அவர் பெரிய கயிறை வந்து கழுத்தில் கழுத்தில் இல்லை இடுப்பில் கட்டி விட்டுருவாங்க கழுத்தில் கட்டினா போயிடுவார் ஒரே தான் உள்ளார நடந்து போவார் வருடத்திற்கு ஒரு முறை தான் அந்த இடத்திற்கு போய் செய்ய வேண்டிய இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்து காரியங்களையும் செய்து கொண்டு இருப்பார் உரிய நேரத்தில் அவர் திரும்ப வராட்டினா வெளியே இருக்கவங்க இந்த கை தாட்டுவாங்க அதுக்கு பதில் வரலாட்டினா ஆல் அவுட் ஒன்று கைத்துலேருந்து எழுத்து வந்துடுவாங்க ஏன்னா உள்ளார யாரும் போக முடியாது போனால் அழிஞ்சு போவாங்க அத்தகைய நிலையானது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தவின் மூலமாக மாற்றப்பட்டு அந்த தொங்கு திரையானது கிழிந்து விடுகின்றது இதன் அர்த்தம் என்ன இயேசுவின் மரணம் இறைவனின் இரக்கத்தின் அரியணைக்கும் மனிதருக்கும் இடையே உள்ள தடையை தகர்த்திவிட்டது நிர்பந்தங்கள் கிடையாத ஒரு இரக்கம் இறைவனின் தூயகம் குலம் இனம் சமயம் போன்ற பேதங்களை கடந்து இனி அனைவருக்கும் எக்காலத்திற்கும் திறந்து விடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இன்றைய தினத்திலே அத்தகைய நிபந்தனையற்ற இரக்கத்தை நான் தருகிறேன் என்று நம் முன் அமர்ந்திருக்கின்ற ரூபன் தேலா என்ற கிறிஸ்து நம்மை பார்த்து மௌனத்துடன் கன்னத்திலே கை வைத்தவராக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் அன்னை தெரசார் கூறுகிறார் பத்தினியால் ஒரு ஏழை சாகிறான் என்றால் அது கடவுள் அவன் மீது அக்கறை கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தமாகாது மாறாக அந்த ஏழைக்கு நீங்களும் நானும் கொடுக்க வேண்டிய அன்பை கொடுக்காமல் தவறிவிட்டோம் என்பது தான் அர்த்தம் ஏனெனில் நிர்பந்தமற்ற இரக்கமானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்று சொல்லுவார்களே வசதியாக வாழும் ஒரு நிலையை மட்டு வெளியே சென்று பிறருக்கும் நிபந்தனையற்ற இரக்கத்தை காட்டுவதில் அடங்கி இருக்கின்றது நான்காவதாக இறுதியாக நம்முடைய சிந்தனை அவர் காட்டுகின்ற அந்த இரக்கம் அவர் உடல் முழுவதும் காயங்கள் ஆணியினால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் தலையிலே வைத்திருக்கின்ற மு முடி உடலே காயமாக எவ்வாறு என்ற முதல் வாசகத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்டோமோ உரு அற்றவராக இருக்கின்றார் நம்மூல் அமர்ந்திருக்கின்றார் சிலுவையை தொங்குவது இயேசுவின் காயப்பட்ட உடல் அவரது தலையில் முள்மொடி காயம் 
அவரது கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணி துளைத்த காயங்கள் அவரது உடல் எங்கும் சாட்டை அடியால் காயங்கள் அவரது இதயத்தில் ஈட்டி ஊடுருவிய காயம் இயேசு தனது உடலில் தா தாங்கி இருக்கும் இக்காயங்களை இங்கு அமர்ந்து அன்பின் முக்கியமான இயல்பை நமக்கு காட்டி கொண்டிருக்கின்றார் உண்மையான அன்பு காயங்களை ஏற்படுத்தும் அன்பு அல்ல மாறாக காயங்களை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளும் அன்பு த ரியல் லவ் இஸ் நாட் ஒன் இன்ஃப்ளிக்டிங் வோன்ஸ் ஆன் அப்பான் அதர்ஸ் த ரியல் லவ் இஸ் த ஒன் who is ever ready to receive wounds on behalf of your love towards other people idai dhan yesayave noolile adhigaram 53 irai vasana maindile padikindrom avar tham kaayangalal naam kunamadaigirom anbirkaga naam virumbi sumakkum kaayangal gunamaakkum vallamai kondadaga irukkindrathu endru anbaarndavargale இயேசுவின் மரணம் நமக்கு கற்றுத்தரும் பாடங்கள் பல அதை தான் நம்முள் அமர்ந்திருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து ரூப்பின் தேலா என்ற வடிவிலே என்று நமக்கு காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார் பிறருக்காக முக்கியமாக நம்முடைய குடும்பத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்காக அன்பின் காரணமாக காயங்களை நாம் ஏற்க தயாராக இருக்கின்றோமா நம்முடைய குடும்பத்திலே இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் செய்யும் தவறுகளுக்காக அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தைகளுக்காக அவர்கள் அறநெறி வாழ்க்கையை விட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் காட்டுகின்ற வெறுப்பு தன்மை பகைமை தன்மை சகோதர் மாண்பற்ற தன்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை அன்புடன் ஆதரித்து அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றோமா அல்லது பிறரை காயப்படுத்துவோராக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா பிறரை குணமாக்கும் காயங்களை விரும்பி சுமக்க வேண்டும் என்று இரக்கத்தின் ஆண்டவராகிய மறித்த ஆண்டவர் இங்கு அமர்ந்து தன்னுடைய கன்னத்தில் கை வைத்தவராக நம்மை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் எனவே இறை இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே நாம் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடும் இன்னும் ஒரு சடங்காக இந்த புனித வெள்ளி பெரிய வெள்ளி கடந்து போக கூடாது இறைமகனின் மரணம் நமக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கின்றது என்ன பதில் சொல்ல போகின்றோம் அதுதான் முக்கியம் எனக்கு நம்முடைய பதில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் மனமாற்றத்தின் பதிலாக இருக்க வேண்டும் இயேசுவின் சிலுவை பாரத்தை குறைக்க நாம் மனமாற போகின்றோமா அல்லது இனியும் தொடர்ந்து இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்து கொண்டிருக்க போகின்றோமா நமக்காக அமைதியில் அமைந்திருக்கும் அந்த இறந்த ஆண்டவருக்கு என்ன பதில் கூறப்போகின்றோம் இரண்டாவதாக ஒப்புரவின் தூதர்களாக மாற விருப்பம் இருக்கின்றதா இறைவனோடு ஒப்புரவாகி நம்மை சுற்றி இருப்போருக்கு ஒப்புரவின் தூதுவர்களாக இருக்க விரும்புகின்றீர்களா அல்லது பிரிவினைகளையும் அணியாய தீர்ப்புகளையும் கோபத்தை இன்னும் நம் உள்ளத்தில் வைந்து கொண்டு வாழப்போகின்றோமா மூன்றாவதாக இரக்கத்தின் கதவுலாக நாம் மாறப்போகின்றோமா நமது இதயத்தின் இரக்க கதவுல் திறக்கப்படுமா அல்லது இன்னும் பூட்டி வைத்திருக்க போகின்றீர்களா கிறிஸ்துவே தன்னை முழுமையாக நிறைவாக கொடுத்து இங்கு அமர்ந்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆனக்கண்களினால் அவரை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய இரக்கம் எத்தகையதாக இருக்கின்றது என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நான்காவதாக இறுதியில் காயங்களை ஏற்கும் இரக்கமாக நாம் இன்று குணமுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் இதுவரை பிறரை காயப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் சொல்லுகின்ற சொற்கள் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் பிறரை பற்றி நாம் கொடுக்கின்ற அநியாயமான தண்டனைகள் முடிவுகள் எல்லாமே நாம் செய்கின்ற தவறுகளை அறியாமல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் இருக்கின்றவர்கள் அத்தகைய காயப்படுத்தி வாழும் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் விடைபெற போகின்றோமா பிறருக்காக காயங்களை ஏற்று வாழ தயாராக இருக்கின்றோமா இங்கு அமர்ந்திருக்கும் ரூபன் தேலா கிறிஸ்து இந்த கேள்வியை என்னிடமும் உங்களிடமும் இப்பொழுது கேட்கின்றார் இந்த வெள்ளி புனித வெள்ளியாகவும் குட் ஃப்ரைடாகவும் மாறுவது இந்த கேள்விகளுக்கு நம்முடைய பதில்தல் தான் அடங்கி இருக்கின்றது உள்ளத்தை திறப்போம் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே 
ஆவியின் அருளை நாடுவோம் இந்த புனித வெள்ளி உண்மையிலே நம் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆக்கத்தையும் மன மாற்றத்தையும் ஒப்புரவின் தூதர்களாக ஆகும் வரத்தையும் இரக்கத்தின் மக்களாக மாறி காயங்களை சுமக்கின்ற கிறிஸ்துவின் ரூபன் தேலாவின் உருவமாக நாம் மாறும் பொழுது இன்றைய வெள்ளி உண்மையிலே புனித வெள்ளி இன்றைய வெள்ளி உண்மையிலே பெரிய வெள்ளி டுடே ஃப்ரைடே இஸ் அ குட் ஃப்ரைடே ஆமன் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம் அற்புடு ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது உங்கள் அற்புட ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் Thank mm-hmm. you.